നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്തീയ പേരൻറ്റിങ് ക്രിസ്ത്യൻ പേരൻറ്റിങ് പേരൻറ്റിങ് എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അത് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അതാണല്ലോ ശരിക്കും സൺഡേ സ്കൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലും സൺഡേ സ്കൂളിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ കുട്ടികൾ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പോകുന്ന സ്കൂളിൽ നമുക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന പരിധിയുണ്ട് കാരണം അവിടെയുള്ള പുതുതായി ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ സംസ്കാരം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണിത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മർമ്മം പല രീതിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയും അത് ശക്തമായി നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനെ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സുഖത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മൊബൈൽ ആയാലും ടി വി ആയാലും ടാബ് ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ഇപ്പൊ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി മൊബൈൽ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ സാരി ടി വി വെക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വെക്കരുത് വെക്കുന്നില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ടി വിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവരും കാണും അതിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്താ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സെൻസറിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻസറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന പേരൻസിന്റെ സെൻസറിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കൈ കിട്ടിയേക്കുന്ന സാധനത്തിന് യാതൊരുവിധ സെൻസറിങ് ഇല്ല ആ സെൻസർ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല ഗവൺമെന്റ് ഒരു പരിധി മാറെ മാത്രമേ ഈ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഒരു പരിധി വരെ അതിനല്ല പിന്നെ നോർത്ത് കൊറിയൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ല ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കിരാത ഭരണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ലോകം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ആക്രമണത്തെ അന്ത്യകാലത്ത് ഒരിക്കലും തടയാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു വായ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ആ ഒരു റിസോർട്ട്സ് അടച്ചു കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇതിനിടയിലൂടെ അവരെ അവരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ഇത്രയും വ്യൂ പോയിന്റ്സ് വേൾഡ് വ്യൂസ് എന്നതിന് പറയുന്ന ഫിലോസഫി അതായത് ലോക വീക്ഷണം പലതരത്തിലുള്ള ലോക വീക്ഷണങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ലോക വീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മെയിൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കുട്ടി ആവറേജ് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നോക്കിയാൽ സ്കൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിലാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷെ വീട്ടിലെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ടൈം അല്ല ഈ ക്വാളിറ്റി ടൈം അല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലായിരിക്കും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് പേരൻസിന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ടൈംസ് ഒക്കെ കോയിൻസ് ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കണ്ടു എങ്കിൽ കണ്ടു എന്നായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ടൈം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പവുമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കി അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി കളിയാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ട്രൈ വെരി ഹാർഡ് ടു ബി ലൈക്ക് ദർ പിയേഴ്സ് അപ്പൊ പീർ ഗ്രൂപ്പിൽ അവരെ പോലെ കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ടെമ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളിലേക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ നോൺ ഇൻട്രൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ ലൈഫിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഗിവിങ് ഹിം ഫ്രീഡം ഈ ഡോക്ടർ സ്പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായ ഒരു ചൈൽഡ് പീഡിയോ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്പോക്സ് ഡോക്ടർ സ്പോക്സിൻ്റെ ബുക്ക് ഞാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പം എൻ്റെ ഒരു സാർ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ് ആ ബുക്ക് ഡോക്ടർ സ്പോക്സ് ബുക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നാണ് പുള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യാതെ പിള്ളേരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മോഹങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ അവരുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ആ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരുടെ മുകളിൽ ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുള്ളിൽ നിന്ന് റിബൽ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇവർ റിബൽ ചെയ്യുന്ന എന്നറിയോ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഈ പിള്ളേർ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ട് ഇത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോവാ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു റിബല്യന്റെ തുടക്കമാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുവാണ് ഈ പറയുന്നൊന്നും അല്ലാതെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ലൈഫ് എവിടെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈഫ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ തെളിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെ തെളിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും പാട് കാരണം ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ ഭാഗ്യം പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യ വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആളും ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ശരി എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അസാമാന്യമായ ഒരു ക്രൂശ്യം ഒന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പാകപ്പിഴ ഉണ്ടായാലും ഒരു ദേഷ്യം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന ഉടനെ പറയാൻ കണ്ടോ നിന്റെ വിശ്വാസമായിട്ട് നീ ചൂടാവുന്ന കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആവും ഈ അവിശ്വാസികളായി അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിള്ളേർ വളർന്നു വരുമ്പം അവര് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പോലും അവര് അവരുടെ അവർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കും സമ്മതിച്ചോ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതായി പോവാ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇന്നലെ ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് ഇത്തിരി ചൂടായി സംസാരിക്കുന്ന കൊച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രാവിലെ നീ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് പോവും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ തെളിയിച്ച് 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 നല്ലവരായിട്ട് വേണമല്ലോ പിള്ളേരെ നന്നാക്കാൻ അല്ലേ എന്ത് പറയുന്നു ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഹൗമനി ഓഫ് ഹൗമ ഓഫ് എസ് ക്യാൻ ലീഡ് ബൈ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട തിരുത്തരം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഈ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരെ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ദേഷ്യം ചില സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റി കാണുന്നില്ല ചിലപ്പം എന്താ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഇത് കൊള്ളില്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡ്രസ്സ് എടുത്തേക്കാമെന്ന് പേര് വിചാരിക്കും കൊച്ചു ചോദിക്കും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നീ ഏത് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഏഹ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അമ്മ തന്നെയാണോ ഈ സാരി കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നമായില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണോ ഞാൻ ഏഹ് നീ എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് കഴിക്കടാ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ അപ്പനോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഈ
അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പാസീവ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ആ പാഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിൽ വളർത്താനുള്ള കഴിവും ഓരോ തലമുറ ചെല്ലും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറ കഴിയുമ്പം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുറെ പെന്തക്കോസുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒഴുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയുടെ ഈ കുത്തൊഴുക്കിനെ എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി പാഷനേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പ്രിയ ബ്രദർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഈ പേരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിനകത്ത് ഈ പേരന്റിങ്ങും ഫാമിലി ലൈഫും ഒക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പേരന്റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഒരു പേരന്റിങ്ങും പോലല്ല ആ പേരന്റിങ്ങിന് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് പേരന്റിങ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിലും ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിലും മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ട സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുഴുവൻ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലുണ്ട് ആ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേരന്റിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരാം സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞ എഫ് എസ് ലേഖന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലേഖനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷ ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പം Bring them up in the discipline എന്നാണ് ആ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും അപ്പൊ എങ്ങനെ വളർത്തണം പത്യോപദേശത്തിൽ പോയിട്ട് വളർത്തണം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നറിയോ ധർമ്മോപദേശത്തിലാ വളർത്തുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം പത്യോപദേശത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും ധർമ്മോപദേശത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് പത്യോപദേശം എന്താണ് ധർമ്മോപദേശം ധർമ്മോപദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഡോക്ടറിൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എഫ് എസ് സോറി ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ന്യായപ്രമാണമോ നീതിമാനുള്ളതല്ല അധർമ്മികളുടെ അധർമ്മം തടയാനുള്ളതാണ് അഭക്തരുടെ അഭക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അനുസരണം കേട്ടവർ അനുസരണ അനുസരണ കേട് അനുസരണ കേട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദുഷ്ടന്മാർക്കും പാപികൾക്കും വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂളാണ് ധർമ്മം അതാ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് മോഷ്ടിക്കരുത് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പിള്ളേർക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയരുത് സത്യ പറയാ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പോകണം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതെല്ലാം മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകണം ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഡോക്ടറിനൽ അത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക അതെല്ലാ പേരൻസും ജാതി മത ഭേദമന്യ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണം അത് കൃത്യമായിട്ടും വേണം അല്ല നാട്ടുകാരുടെ തല്ലുകൊള്ളും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് പക്ഷെ അതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ഡോ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
അവർ കേൾക്കേണ്ടത് പത്യോപദേശമാണ് സൗണ്ട് ഡോക്ടറിനാണ് സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായിട്ട് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു വടി ആവശ്യമാണ് ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല പൊട്ടീര് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ വടിയുടെ ആവശ്യമില്ല പിള്ളേരെ പ്രകോപിതരാകാൻ പാടില്ല കോപം അവരിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വടി എടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാരും ഞെട്ടിയല്ലേ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ വടിയില്ലാതെ നടക്കുകയല്ല കാരണം പഴയ നിയമം മുഴുവൻ ലോയുടെ ടീച്ചിങ് ആണ് ധർമ്മോപദേശം ഈ ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കുമ്പം അടി കൊടുക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അപ്പനും അമ്മയും അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ കാരണം ലോയുടെ കീപ്പിംഗ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ലോയുടെ കീപ്പിംഗ് ഞാൻ ഒരു ലോ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് അനുസരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേറെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ പത്യോപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ധർമ്മോപദേശം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ നീതി പരീശന്റെ ശാസ്ത്രയുടെ നീതിയെ കവിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും നീതി നമ്മൾ അടി അടിച്ചുണ്ടാക്കാം ഏതാ പിള്ളേരെ തല്ലി തല്ലി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ വടികൊണ്ടുള്ള ധർമ്മോപദേശമല്ല വിശ്വാസത്താരുള്ള പത്യോപദേശത്തിലേക്ക് അവനെ കടത്തി വിടുന്നു ഇത് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാം കടമയാണ് ഈ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് റിയലി ടഫ് ടു ടീച്ച് സൗണ്ട് ഡോക്ടർ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈലമ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വേർ ഓൾ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ മീ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ വടിയെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറയും അവന്മാർ നിന്നേക്കാൾ എന്തോ ഭേദമാണ് അപ്പൊ ഈ ധർമ്മോപദേശം വെച്ചാൽ അവരെ തല്ലാനുള്ള എന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഞാൻ വടിയെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വൈ ആർ യു ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം യു യു വേർ മച്ച് വേർഡ്സ് ശരിയാണ് എന്റെ പേരൻസിന് ഞാൻ സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത വാശിക്കാരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് പറയാൻ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലടാ വളർന്നത് ഏഹ് ഞാൻ ഭയങ്കര പടുത്തുവായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ തെക്കോടൊക്കെ നടന്നോ എനിക്ക് ഈ കൊച്ചു വിചാരിക്കുന്ന അപ്പനമ്മ ഭയങ്കര പടുത്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കസം നമ്മൾ മറന്നു പോയതാ നമ്മുടെ പുറകെ അപ്പനമ്മ വടിയെടുത്തോണ്ട് നടന്നുവെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹൈ മോറൽ ഗ്രൗണ്ട് നിന്നോണ്ട് ആ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന മര്യാദക്ക് പഠിക്കട ഇതേ വാക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ പോയി പണി നോക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏർ പൂജ്യമെട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന നമ്മള് ഇന്ന് ആ ഇന്ന് പിള്ളേര് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ മഴക്കൂറെ ശരിയല്ലേ എന്നിട്ട് പറയും നീ ഒരു അപ്പനാവുമ്പോഴാടാ ഇതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനും നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അപ്പനായപ്പോഴായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മനുഷ്യർ എത്ര സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നെ കർത്താവ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ തല്ലാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എന്റെ മകനെ തല്ലിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കാരണം പറ്റുന്നില്ല ഈ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം മൈ ഓൺ ബ്രോക്കൺ വാസ് പ്രിവെന്റിംഗ് മീ ഫ്രം ഡിസിപ്ലിനിങ് ഹിം വിത്ത് എ കെയിൻ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും അവൻ എന്ത് കുറ്റത്തിന് പിടിച്ചാലും അതിനേക്കാൾ മോശമാണ് ഈ തല്ല വടി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ബോധം വരുമ്പോഴേക്കും ഈ വടി നിർവീര്യമായി പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ അടിക്കാം എന്നുള്ളതിന് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലോ അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇത് ഞാൻ പക്ഷെ പേരന്റ് ആവുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാനൊരു എന്റെ കസിൻ ഒരു പാരൽ കോളേജ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അവധി സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പാരൽ കോളേജിലെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കാൻ
എവ്രി കൺട്രി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ചെന്ന് നേരെ ഞങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോവാം ഏതാ ക്ലാസ് നേരം വിളി പറഞ്ഞു ഇതാ അതാണ് ക്ലാസ് സാർ അതെ ആ റൂമിനകത്ത് ഒരു ഒരു കെട്ട് ചൂരിലോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊരു മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത അടുത്ത മാസം അടുത്ത കെട്ട് തരാം എന്താണെന്നറിയാ ചൂരിലോടിയുടെ കെട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ എന്റെ ട്രെയിനിങ് എന്താണ് അടി കൊടുക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നേക്കാ മൂത്ത പിള്ളേര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല ഞാൻ പോയി വടി ചോദിച്ചു വാടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എല്ലാത്തിനെ നേരത്തെ പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കലും കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ഇവനെ എന്തിനെ തല്ലുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ നന്നാകാൻ നന്നാകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ നന്നാകാനല്ല എന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടിക്കുന്നു ഇവൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എന്നാ കാര്യം എവിടെ കിടക്കുന്നു എനിക്ക് അവനോട് സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ തല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദേഷ്യം ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പല മർദ്ദനങ്ങൾക്കകത്തോടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം ആംഗ്രി വിത്ത് യു നല്ല അടിയുടെ വേദന അല്ല അവരുടെ വേദന ബട്ട് ആംഗർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ അവനെ അടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്കിവനെ കാണുമ്പം വൈരാഗ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം അത്ര ഉഴപ്പന അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡിസിപ്ലിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരുമ്പം തല്ലരുതെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കളയാൻ വേറെ നൂറായിരം വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ചാക്കിനകത്ത് മണൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മക്കളുടെ പേരോ വല്ല എഴുതിയ ഒരു സൈഡ് വെച്ചേക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പം ദേഷ്യം മുഴുവൻ അവിടെ തീർത്തിട്ട് വേണം വടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം വടി എടുക്കരുത് വൈകിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദേഷ്യമൊക്കെ അടങ്ങി ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്നേഹമായിട്ട് വായിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പറയണം നീ രാവിലെ ഈ പണി ചെയ്തില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ അടിക്കണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ദേഷ്യമൊക്കെ പോയിട്ട് സ്നേഹമായ ശേഷം അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവൻ അന്തം വിട്ടു പോകും എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയും ഞാൻ ഇത് അടിക്കുന്ന നിന്നെ ദേഷ്യമായിട്ടല്ല നീ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഇത് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് ഓർക്കൂല അതുകൊണ്ട് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മോനെ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഈ എന്റെ ശിക്ഷ നിവൃത്തികളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പം അവനും തോന്നും ഒരു ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ദേഷ്യമല്ല ഇത് അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് ആ കൊച്ചിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും തോന്നും തന്നെയല്ല ഈ അടിക്കുമ്പോ അത്രയും ബലം ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പം ഈ കുറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ദേഷ്യമുണ്ട് ഭാര്യയോടുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട് ഭർത്താവിനോടുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് ഫ്രസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാടെയാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ തലോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ശിക്ഷണത്തിന് വിലയില്ലാതായി പോകും സംബന്ധിച്ച നിങ്ങള് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഡിവൈസ് ചെയ്ത് തീർത്തു അതായത് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അടിക്കരുത് ദേഷ്യം വരുമ്പോ വടി ദൂരെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ എത്തരുത് എത്താതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് തൊട്ട് സീറോ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും എവിടെ നടക്കും ദേഷ്യം വന്ന് അടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നോക്കാം നടക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിനിങ്ങിനകത്ത് ഒരു മെത്തഡ് എ മെത്തഡ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടി ലഘുവായിരിക്കും പക്ഷെ ആ കുട്ടിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അടി വന്ന് എന്നാൽ കുട്ടിയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അപ്പനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പല കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇടപെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അൺ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആങ്കർ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടാവും വീവിൽ നിവർണോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും
നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട കൈവാങ്ങലുകൾ അല്ലെ കൈമാറ്റങ്ങൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അത് കർത്താവിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നെഫേസ് ലേഖനം പറയുന്നത് അവന്റെ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി അതിന്റെ അത്യന്ത ധനം ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ പവർ ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് അവന്റെ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി അത് അത്യന്ത വ്യാപാര ശക്തി നമ്മുടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനകത്തോടെയും വ്യാപരിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവകൃപ ഗ്രേസ് ഈ ഗ്രേസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീമാണ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് അവന്റെ കൃപാധനം the glory of the riches of his grace avante kruba danathinte mahatvam endana kruba patta vaakil arkilam parayam arhikatha sarathulla devathinte daanam adu or artham aanu pakshe arthathil alla ivide adu prayojichirikkunnu ippo njan or aale kandittu parayana o endoru kruba aa manushinu endu parayana en artham enda ഓ എന്തൊരു അർഹിക്കാത്ത ദാനം ആ മനുഷ്യന് എന്നാണോ ആണോ ഓ വാട്ട് എ ഗ്രേസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ എന്തൊരു അർഹിക്കാത്ത ദാനമുള്ള വ്യക്തി എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ പാട്ട് പാടിയില്ലേ അനുഗ്രഹത്തിന് അധിപതിയെ അനന്ത കൃപ പെരുന്നതി അത് ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പാടിയ ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുൾ ആ പാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ആലോചിച്ചു എന്ത് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ഈ ഗ്രേസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവനെ കാണാൻ ഒരു സുഖമില്ലെങ്കിലും ആ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട് അതെന്തോ സാധനം ഇനി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളിടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്നും ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം ദ വേർഡ് ബിക്കെയിം ഫ്ലഷ് വചന ജഡമായി തീർന്നു ആൻഡ് മേഡ് ഹിസ് ഡെല്ലിങ് എവങ് അസ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പാർത്തു ആൻഡ് വി ബിഹെൽഡ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ടു The glory as of the only son, the only king James is the only begotten son. The only son, that's what we're going to do. Where are you going to do? One thing is that, full of grace and truth. So, where are you going to do? Where are you going to do? Full of അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ കൃത്യമല്ലേ ഓക്കെ എന്നോട് വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ വായിക്കണം ഞാൻ അത് ഓർമ്മയെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് പതിനാല് ആൻഡ് ദ വേർഡ് ബിക്കെയിം ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ് എമങ് ആസ് ആൻഡ് വി ആർ സീൻ ഹിസ് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ആസ് ഓഫ് ദ ഓൺലി സൺ ഫ്രം ദ ഫാദർ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ് ഞങ്ങൾ അവനിൽ കണ്ടു അതെങ്ങനെ കണ്ടു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി കണ്ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കൃപ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അർഹിക്കാത്ത ദാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നോ ആയിരുന്നോ അല്ല നമുക്കറിയാം യശയാവ് ആറില് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യശയാവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാത് പിതാവായ ദൈവം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അല്ല അത് പുത്രനായ ദൈവമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് പുത്രനായ ദൈവം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യശയാവ് അവന്റെ തേജസ് കണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് യശയാവ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല പിതാവിനെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല അവന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനാണ് അവനെ എപ്പോഴും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തേജസ്സിലായിരുന്നു കർത്താവ് വസ് വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ ഏകജാതനായ പുത്രനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണഞ്ചി പോകുന്ന തേജസ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് തേജസ് ആയിരുന്നു ഓഹ് എന്തൊരു കൃപ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ഈ തേജസ് എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തു അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയാ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത് 
ആ കണ്ണഞ്ചുന്ന മഹത്വം മാറി അതേപോലെ അങ്ങനെ വല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മളെല്ലാം ബോധം കിട്ടുവേനെ ആ കണ്ണഞ്ചുന്ന മഹത്വത്തെ കർത്താവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു പുത്രന്റെ മഹത്വമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ കാണുന്നവർക്കല്ല ഓടി ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുന്ന അവന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്ന മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാലും എത്ര വിശന്നാലും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നാത്ത നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്ന ഇവിടെ കേൾക്കാം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പ്ലാസ്റ്റിക് മടക്കുന്ന ശബ്ദം അത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് ബൈബിൾ എടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് അവരോട് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒന്നും മടക്കും ഓക്കെ ചില സഭകളില്ല എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ പോയോണ്ട് ആ സൗണ്ട് അത്രയും കേൾക്കാനില്ല എന്നാ കർത്താവ് പ്രസംഗം അങ്ങനെയല്ല നിർത്തല്ല നിർത്തല്ല അതിങ്ങനെ കൃപയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒഴുക്ക അത് കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രല്ല കർത്താവ് ഒന്ന് പത്ര വർഷം നീണ്ട കൂടെ പോലെ ദാ പോകുന്നു അവൻ അവൻ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ചിങ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി ഓടി ഇരിക്കാം അവൻ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന തേജസ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ് വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ തോന്നില്ല നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുമ്പം പിതാവ് പുത്രനിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം ആറിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും അവന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അപ്പൊ ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിതാവ് പുത്രനിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുത്രന്റെ തേജസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമായ പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട് എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കൃപ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും മുഖത്ത് അവന്റെ കൃപ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലല്ല നമ്മുടെ ഓരോ ഇടപെടലുകളിലും അവന്റെ കൃപാ മഹത്വം വെളിപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മോന്ത കണ്ടില്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയില്ല കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നും കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കാൻ തോന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാ ഈ മനുഷ്യനോടൊന്ന് തോന്നും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടുപ്പം തോന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നില്ല കാരണം എന്നോട് അങ്ങനെ ആർക്കും തോന്നാറില്ല ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നോടൊന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞേക്കാ ഭയങ്കര പാടാ ഞാനൊരു ഇൻട്രവേർട്ടും ആണ് ഈ സ്റ്റേജിലേ ഉള്ളു എന്റെ ഈ വർത്താനം നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വർത്താനം പറയാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാ അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പലപ്പോഴും സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം എനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനും ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കും അതില്ല എങ്കിൽ ഹലോ അച്ഛായ എത്ര നാളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്നെ കണ്ട് ഇന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനുഷികമായ ഒന്നും അല്ല ആ ആളെ കാണുമ്പോൾ ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ആ അലൗകികമായ സന്തോഷം അത് കർത്താവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്തും ഈ കൃപയുടെ വ്യാപാരം കൂടെ നടക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് എന്ത് നടക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചായ മാത്രം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം ഈ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി ചായ കൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും എന്റെ കൈ തന്നെ ചെല്ലണം ഇന്ന് ആ കുടി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് കൃപ ട്രാൻസാക്ട് ആയോ അത് ഞാനാ എന്റെ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പത്യോപദേശം പറഞ്ഞാലും പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ കൃപ കൃപയെ പറയണം കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ഈ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിന്റെ പ്രൈമറി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൃപയുടെ വ്യാപാര ശക്തി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കർത്താവിൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ആ കൃപയുടെ അവകാശികളായത് കൊണ്ടും ഈ കൃപ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന തേജസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ കൃപ എന്തുമാത്രം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നോ അത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്
ഗ്രേസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷറിയോ മലയാളം ഡിക്ഷറിയോ ഏതെങ്കിലും നികണ്ടു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അൺമെർക്കഡ് ഫേവർ എന്നൊന്നുമല്ല അവിടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ അർത്ഥം തിയോളജിക്കലി അൺമെർക്കഡ് ഫേവർ പക്ഷെ ഗ്രേസിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനോഹരമായത് അതൊരു നിർവചനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രേസ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി മറക്കല്ലേ The grace is a quality that makes something beautiful, attractive and pleasing. Now, what is the truth? If you look at the truth of Christ, you will be able to see the truth. എന്തിനാൽ പ്രകാശിതരാവും അവന്റെ തേജസ്സിനാൽ പ്രകാശിതരാവും പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണഞ്ചുന്ന തേജസ് അല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് തേജസ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേസ് ആണ് അതായത് ഗ്രേസ് ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ പൗലോസ് എല്ലാ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ കൃപ അൺമെർക്കഡ് ഫേവർ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് അൺമെർക്കഡ് ഫേവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രേസ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി അത് നമ്മിൽ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരികയും നമ്മൾ സമാധാനമുള്ളവരായി മാറുകയും വേണമെന്നാണ് ഈ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആ ഗ്രേസ് നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണമെങ്കിൽ കുറെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ആ പ്രൊസീജിയർ വിശദമായിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖത്തേക്ക് ഗ്രേസ് നമ്മൾ ഗ്രേസ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ദർ എ മെതഡോളജി ഗിവൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേരന്റിങ് നടത്തുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ആ കൃപ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപെടാനുള്ള കൃപ അവരെ അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തോട് അടുത്തടുത്ത് വരാനുള്ള ദൈവകൃപ നമ്മളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഈ കൃപ എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഓർക്ക വരെ നമ്മളെ ഐ എസ് എഴുതി പോയനെ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഗ്രേസ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് മേക്ക് സംതിങ് അട്രാക്റ്റീവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് പ്ലീസിങ് ഇത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാരെന്നറിയോ എന്നോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇത് മോനെ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് എനിക്ക് പ്രായം ഇരുപത് വയസ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺവെർട്ടഡ് ഫേവർ ഞാൻ അങ്ങാണ്ട് വായിച്ചോണ്ട് പോയതാ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തന്നു അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അത് ആണ് പക്ഷെ അതല്ല ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയോ ഈ മനുഷ്യൻ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആയിരുന്നു എൺപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു പോയി ആ അപ്പച്ചൻ മുഖം കറുക്കുന്ന ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് ഒത്തിരി സൂചിപ്പം പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സും അറുപത്ത് അറുപത്താറ് വയസ്സ് മറ്റായിരുന്നു എൺപത്തെട്ട് വയസ്സ് മരിച്ചു മരിച്ചു പോയിട്ട് കുറെ നാളായി അപ്പൊ അറുപത്താറ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് പല വീടുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും സുശേഷം പറയാനാ പോകുന്നത് ആ സുശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഒറ്റ മുണ്ടും ഒറ്റ ഒറ്റ ജുബായി മാത്രമേ പുള്ളിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പേര് ഷോ ഈ ഷോൾഡർ ബാഗ് കാണും ഒരു തുണി സഞ്ചി അത് എടുത്തിട്ട് ഇത് അലക്കിയിടും വേറൊന്നും പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളല്ല കേട്ടോ പുള്ളി ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും ഒത്തിരി അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ഏത് ദുഷ്ടനായാലും വണങ്ങിപ്പോ ആ വണങ്ങിപ്പോന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വണങ്ങിക്കൊണ്ടേ ചെല്ലുള്ളൂ പുള്ളി ഭയങ്കര ഹംബിൾനെസ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ആളെ കാണും പറയും ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്നേഹമായിട്ട് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ അത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളാണ് ടൗണിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇത് തലക്കെട്ട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല
അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് ഈവനിങ് ഗ്യാദറിംഗ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടിയേക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം നിരത്തിരിക്കും നിരത്തെ ഇരിക്കുള്ളൂ എൺപത്തെട്ടാം വയസ്സിലും ചമ്മറം പണിഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ പുള്ളി കസേര കയറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എട്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ പരിപാടി പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴാ തീർന്നത് അത് അപ്പച്ച നിർത്താഞ്ഞതല്ല നിർത്താൻ ആര് സമ്മതിക്കാഞ്ഞതാണ് ഈ സംസാരം നിർത്തല്ലേ നിർത്തല്ലേ എന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാനിത് ഒരാളെ പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല പുകഴ്ത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ അപ്പച്ചോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ എന്താ അപ്പച്ചൻ ഒത്തിരി ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിരുന്നു അപ്പനായിരുന്നു ഭാര്യയായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതാ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ ഭർത്താവായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാദർ ആയിരുന്നോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീച്ചറായിരുന്നോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നോ അദ്ദേഹം പോയി ഇവിടെ മണക്കാലെ പോയി ബീഡി എടുത്തു അതിന് ശേഷം അപ്പോ ഈ അപ്പച്ചൻ പറയാം മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോന് വിഷമം തോന്നുന്നു ഇല്ല ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അടുത്ത വാക്ക് കർത്താവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും തോറ്റുപോയാണ് മോനെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഹോസ് പുട്ടിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ദ ടാർഗറ്റ് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്രേസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും കർത്താവ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ നോക്കിയാ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവന്റെ മുഖത്തുള്ള പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ അടിക്കും അവർ നല്ലവരായതുകൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ഇനി ഞാനും അങ്ങനെ ആകണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം തോന്നി ഇപ്പൊ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബലഹീനത എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു മൈനറാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യരെല്ലാം പോക്കാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ബലഹീനതയുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ആ തേജസ് നമ്മിലേക്ക് വരും വരാൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ മോഡൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് ആദ്യം പറയാതെ കാരണം ഫസ്റ്റ് പത്യോപദേശം ആൻഡ് ദെൻ ധർമ്മോപദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടത് അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും ഈ ഈ ഗ്രേസ് ഒഴുകി നോക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ മേല രാവിലെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ ചോദിക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരാനാ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഗ്രേസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഗ്രേസ് അല്ലേ ഭാര്യ മടുത്തിരിക്കുമായിരിക്കും ടയർഡായിരിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ടയർഡാകുമ്പോൾ ഗ്രേസ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന് മാത്രമേ ക്രൂഷിൽ പറഞ്ഞു കിടന്നപ്പോഴും ഗ്രേസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ടയർഡ്നെസ്സോ ഇത്തിരി മുള്ളിന്മേലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേസും കാണിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പുറത്തെ കൂട് പൊട്ടണം പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സാങ്കിഫൈഡ് ആണോ അതോ വേഷം കെട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പേരന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇല്ല ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പേരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ അവന് പറ്റും കാരണം അവന്റെ പിള്ളേർ അവൻ അത്ര നല്ലൊരു വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നോ ഹ്യൂമൻ എക്സാമ്പിൾസ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഒരേ സ്വഭാവമല്ല എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഒരേ ടെമ്പറമെന്റ് അല്ല എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരേ രീതിയിൽ കൺട്രോളബിൾ അല്ല ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നടക്കൂല സമ്മതിച്ചോ അടിച്ചാൽ ചില ആൾക്കാരെ വടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി പിള്ളേർ വേരണ്ട് മൂത്ര ഒഴിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് എന്നാ വേറെ ചില പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അവന് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും
എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു യുണീക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ദ ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ഈ ഗ്രേസ് ആണ് ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് കർത്താവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഏത് ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളൂ എന്നറിയാമോ ഞാനത് പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ കവറിങ് നീങ്ങിയവരുടെ മുഖത്ത് മാത്രമേ ഈ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോശയുടെ പ്രമാണം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ മൂടുപടം ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴോ ആ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ അടുത്ത വാക്കി തരാം മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് എവിടെ മൂടുപടം കിടന്നത് ഹൃദയത്തില് ഹൃദയത്തില് മൂടുപടം കർത്താവിന് മുമ്പിലുള്ള മൂടുപടം നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ എക്സാമ്പിളിന്റെ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് നാല് വർഷമായി കാണുമായിരിക്കുമായിരിക്കും ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഈ പിള്ളേരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഈ കുറച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ തമാശൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പാസിംഗ് ദ പില്ലോ ഒക്കെ കളിച്ചു ചുമ്മാ അവർ ഒരു ഫൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പിള്ളേർ അഞ്ചാറ് അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പിള്ളേർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂപ്പന്മാർ സഭയുടെ എൽഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എൽഡർ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ സമയം കളയാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണം ഇവർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇരുന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ പോയി കൺട്രോൾ പോയിട്ട് ഈ പിള്ളേരങ്ങ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കാഞ്ഞ് നിലവിളിയാ ഭയങ്കര പാപബോധവും നിലവിളി അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൺഫസ് ചെയ്യുക നാണമില്ലാതെ മൂപ്പന്മാർ കരയുന്നു അവസാനം ഒരു പേരന്റ് കയറി വന്നിട്ട് പറയാ എന്റെ ദൈവം ഈ കൊച്ചു എന്റെ കൊച്ചു തന്നെയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി നമ്മൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അപ്പനോട് തോന്നിയ വൈരാഗ്യം ദേഷ്യം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കരഞ്ഞോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മൂടുപടം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവര് പിറ്റേ ദിവസം പഴയ പോലായി എന്നാലും ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മൂടുപടം എടുത്ത് മാറ്റാൻ ആത്മാവിന് പറ്റും ആത്മാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മൂടുപടം എല്ലാം പോകുന്നത് മനസ്സിലായ അവിടെ ആ മുഖത്താണ് ഈ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂടുപടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തവനും അവൻ ചെയ്യാത്തവനും അല്ല ഞാനും അവനും ഒരുപോലെ ബ്രോക്കണ ഇത് പാടാ പറ്റുമോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഞാനൊരു നീതിമാൻ എന്നുള്ള അവകാശത്തോടു കൂടി അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്യോപദേശത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല ശിക്ഷണം സാധിക്കില്ല എവിടെ മാത്രമേ ശിക്ഷ സാധിക്കും ധർമ്മോപദേശത്തിൽ മാത്രമേ ശിക്ഷ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പത്യോപദേശത്തിൽ ഒരിക്കലും ശിക്ഷ സാധിക്കില്ല കാരണം പത്യോപദേശത്തിൽ ഞാനും ബ്രോക്കൺ ഞാനും ഓടുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ കോപിപ്പിക്കാതെ പത്യോപദേശത്തിന്റെ മെതഡോളജി വേറെയാണ് ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ധർമ്മോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന അപ്പനമ്മമാരാണ് എന്നാൽ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം പാവികളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പാവിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കൃപ കാണിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള വാഗ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാവിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ ഉള്ളിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള പാപത്തിന്റെ സീഡ് ഒന്നു തന്നെയാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കഴിയില്ല കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് കർത്താവ് എന്ന ഹീലറുടെ അടുത്തേക്ക് തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പാടുപെടുന്നതും പെഴ്സോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പത്യോപദേശം ഒരു ക
ഇതിനകത്ത് ഈ അപ്പനും അമ്മയും കുറച്ചൊന്ന് ഒടിയേണ്ടി വരും മക്കളുടെ മുമ്പിൽ തകരേണ്ടി വരും മക്കൾക്ക് വന്ന് അപ്പനോടും അമ്മയോടും അപ്പ ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ കർത്താവിൻ്റെ നീതി ഇതല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അത്ര ഈ അപ്പനും അമ്മയും താഴേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് വിത്തൌട്ട് ബീങ് ഹംബിൾ യു കനോട്ട് ഗീവ് സൗണ്ട് ഡോക്ടർ ടു എനി വൺ അപ്പൊ ധർമ്മോപദേശന്റെ ലെവൽ ഈസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വേൾഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ വേൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പക്ഷെ ബൈബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റലിക്ക് അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഹി സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ ആസ് എ സിനർ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കോ പിടുത്തം കിട്ടിയവനല്ല ഞാൻ അത് ഓർത്തോണ്ട് വേണം എന്നെ പോലെ ഓടാൻ അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തില് പിന്നെ പൗലോസ് ആദ്യം കൊരിന്ത് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതും പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറവുള്ളവനല്ല എഫ് എസ് ലേഖനം എഴുതാറായപ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ഭേദമായി കുറച്ചും കൂടെ ഈ അഹങ്കാരം കുറഞ്ഞു പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതാൻ നേരത്തെ ആയപ്പോഴേക്കും പൗലോസിന്റെ കാര്യം തീരാറായി ഓട്ടം പൗലോസ് പറയാണ് പാവികളിൽ ഒന്നാം നമ്പർ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പൗലോസ് വളരുമായിരുന്നു എങ്ങോട്ടാ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് വി ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു മോർ ബ്രോക്കൺനെസ് ആൻഡ് റിപ്പെൻഡൻസ് എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ യാത്ര ഒരിക്കലും റിപ്പെൻഡൻസ് കുറയുന്നില്ല ബ്രോക്കൺനെസ് കുറയുന്നില്ല നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് 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 ചെല്ലും തോറും വി ആർ ടാൻഡലൈസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് മാഗ്നിഫിക്കൻസ് അവൻ അടുത്തടുത്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കും പക്ഷെ അടുത്തോട്ട് അടുത്തോട്ട് ചെല്ലും തോറും ഹി വിൽ ബി സോ ബിയോണ്ട് എസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഹീസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എസ് നമ്മൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നേക്ക് പത്യോപദേശത്തിന്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കോഴ്സിൻ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ബൈബിൾ സ്റ്റേഡിയുടെ അവസാനമാണ് എന്താണ് ഈ പെർഫെക്ഷൻ എന്നും ഏത് പെർഫെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടത്തിവിടേണ്ടതെന്നും ആ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മുറിവുകളും ക്രൂശും എന്താണെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും സോ പാരന്റിങ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഈസി തിങ് ഇഫ് യു ആർ ഇന്റൻഡ് ഓൺ ടീച്ചിങ് ദം സൗണ്ട് ഡോക്ടർ ആ സമയത്ത് മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം പൊട്ടിയിൽ കൊടുക്കാം മര്യാദക്കിരിക്കടാന്ന് പറയാം പഠിക്കട എന്ന് പറയാം തട്ടു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട് സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് എന്നോട് എന്റെ പിള്ളേർ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം പപ്പ ഇത് ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ മോനെ ഐ എം സോറി എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ പിള്ളേരോട് സോറി പറഞ്ഞിരുന്നു പറയാം അവരെന്നോടും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇത് ആരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്റെ മക്കൾ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നല്ല തല്ലിപ്പൊളി സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ മകൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഈ ഇത് അവനെ കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ കേട്ട ഇത് പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ അസഭ്യ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവം അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള സ്വഭാവം അഞ്ചാം ക്ലാസ് പിടിക്കും അഞ്ചിലോ ആറിലോ മറ്റോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ഈ മലയാളത്തിൽ തെറി പഠിക്കണേ അവസാനം പഠിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാലും ഇവിടെ നല്ല കൂട്ടുകേട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് നീ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അസഭ്യമാണ് പറയരുത് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അറിയാൻ വയ്യാതെ പറയുന്നതല്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ
ഇതെല്ലാം പറ്റും പറ്റിയ കേൾക്കാം അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നീതി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ ആ സമ്മം ബോണം എന്ന് പറയും അതായത് ടോപ്പ് റൈറ്റ്സ്നെസിനെ കുറിച്ച് അകത്തൊരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇവനെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനികമായ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെല്ലണം ഈ സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ അതായത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു അവനൊരു ഒരു ആവേശമായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ ജീവന്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകണം അവന്റെ നീതിയെ കുറിച്ച് ദാഹം ഉണ്ടാകണം അത് ഈ കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പനോ അമ്മയോ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നമ്മളെ പോലുള്ള പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ആണോ ആ എബ്രാഹിത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കും പിന്നെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും ആയിരുന്നു അപ്പൊ പേരൻസിന്റെ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയുമാണ് അപ്പം ഒരപ്പനും അമ്മയും മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ആ മകൻ രൂപപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചോ തലയാട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ എബ്രാഹിം ലേഖന പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഓ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിനിങ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ എത്തിക്കുന്നത് പത്യോപദേശത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പത്യോപദേശത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിനിങ്ങിൽ ഒരുത്തനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ പത്യോപദേശത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷയിൽ നല്ല രീതിയാക്കുന്ന അവിടെ ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് എഫിസ് ലേഖനം കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും സി ദ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷ നാം ഓരോരുത്തരും അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബാലശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല ആ ശിക്ഷ ആ ഡിസിപ്ലിനിങ് അവന് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വാക്യം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്ലിനിങ് അല്ലത് കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിൽ അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോപിപ്പിക്കാതെ പത്യോപദേശം കൊടുത്ത് അവനെ ഓ എന്താ ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷയല്ലേ ഇത് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ അതായത് പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ പേരന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആരാകണം പാല് കുടിച്ചു വളരുന്ന ശിശുക്കളാകാൻ പാടില്ല കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഉപദേഷ്ടാവും ആകാൻ തക്കവണ്ണം പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് ഓടുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പത്യോപദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ മെച്യൂരിറ്റി പേരന്റിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഒരു 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 ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീച്ചറുടെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ത് മെച്യൂരിറ്റി ആണത് എബ്രാഹി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സസ് ഇലവൻ ഓണേഴ്സ് ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരുവാൻ വിഷമമാണ് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയോ അത് മൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ച് തമിഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത മൽക്കിസദേക്കെ പറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനിയും പേശുവും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പറ്റാത്തത് കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ
എന്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാ ദൈവത്തിന്റെ അരുള പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശം തരുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ശിശുക്കളെ പോലെയാണ് മച്ചൂരിറ്റി പ്രാപിച്ചിട്ട് അടുത്ത വാക്യം കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു പാൽ കുടിക്കുന്നവനല്ല നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവൻ അത്ര നമുക്ക് ആകെ മോറൽ ലോ മാത്രം അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെ വചനത്തിൽ വചനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാങ്ങാണ്ടി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിൽ പരിചയമില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എപ്പോഴും മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കട ബൈബിൾ വായിക്കട ബൈബിൾ വായിക്കാറുന്ന നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിനക്കറിയാമോ നീ പത്രം കളയും വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അഞ്ച് അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ എന്നാ കുഴപ്പം അവൻ എന്നാ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് അവന്റെ കുഴപ്പം താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ കുഴപ്പം ഈ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവന് ഉന്തി തള്ളി ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ അവൻ ബൈബിൾ വായിച്ചോളെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ട്രൂ ലൈറ്റ് വിറ്റ് കേസ് ലൈറ്റ് എവരി വൺ വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദൈബിൾ മറിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചു അവൻ എന്തേലും മനസ്സിലായോ പിള്ളേര് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പൊ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരൊരു വട്ടിയും കൊടുത്തു അവനെ ബൈബിൾ വായിപ്പിച്ച് ഇവനും എല്ലാം മനസ്സിലാവോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മങ്ങി 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 പോവാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് മങ്ങി മങ്ങി പോയാലും തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഈ മച്ചൂരിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവാണ് അടുത്ത വാക്യം അവൻ ശിശു അല്ലെ പാല് കുടിക്കുന്നവരല്ല ശിശുവാ ഈ പാല് കുടിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ വചനം തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കണം അത് കേൾപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം അത് കേട്ട് 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 തല മന്തിച്ചു എന്നിട്ട് അത് തന്നെ പിള്ളേരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മര്യാദക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബൈബിൾ ആക്കി ചെയ്താൽ നീ ആക്കി എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ നീ തെക്ക് വടക്ക് നിറക്ക് ഇവിടെ ജോലിയില്ലാതെ ദൈവത്തെ പേടി വേണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്ന് അറിയാം ഇതാണോ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ഇതൊരു ഭീഷണിയാണ് നമ്മൾ ഭയത്തിന്റെ ദാസന്മാരല്ല ഇനിയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണോ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോപ്പിക്കാൻ നടക്കുവാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ ശിശുക്കളെ പോലെ ശിശുക്കളെ പോലെ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പാലല്ലാതെ ഒരു കട്ടിയാഹാരം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത വാക്യം കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം ആർക്കുള്ളതാണ് ആരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകേണ്ട കാലമായിട്ടും ആയിട്ടില്ല കാരണം പാല് കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താകണം കട്ടിയാഹാരം കഴിക്കണം അടുത്ത വാക്യം നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പ്രായം തികയുക മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ മെച്യൂരിറ്റി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മെച്യൂരിറ്റി ഇയാൾക്കുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവേചിക്കുക നന്മയും തിന്മയും വിവേചിക്കണം എങ്ങനെ വിവേചിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവേചിക്കണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ വിവേചനം നമുക്ക് എന്തുമാത്രമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിവേചിക്കേണ്ടത് എബ്രായ ലേഖനം തന്നെ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തരുടെ ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർപെടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഇപ്പൊ വിവേചനം അവിടെ വരണം ഇതെല്ലാം ഒരു കണക്റ്റഡ് തോട്ടാ എങ്ങനെ വിവേചനം വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വചനത്തിന്റെ സാച്ചുറേഷനിലൂടെ നീതിയുടെ വചനത്തിന്റെ സാച്ചുറേഷനിൽ നിന്ന് വരണം എന്ത് വരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ നന്മതിന്മകളുടെ വിവേചനം വരണം അതെങ്ങനെ വരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വരണം കാണുമ്പോ തന്നെ
എന്തൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചാലല്ലേ ഇത് ഇരുവായിരത്തിലുള്ള ഒരു വാളാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ ഇത് അതിനേക്കാൾ മൂർച്ചേരിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അപ്പൊ എത്ര സാധനം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെ അപ്പൊ അവിടെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാണനും ആത്മാവും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് സന്ധിയും മജ്ജ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് പോയി നമ്മളൊരു മൃഗത്തിന്റെ എല്ലിനകത്തുനിന്ന് അതിന്റെ മജ്ജ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കത്ത് ഈ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചാൽ അതിന്റെ ബ്ലാക്കും റെഡും തമ്മിൽ സോറി വൈറ്റും റെഡും മിക്സപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് അറിയോ അത് ബോണിൽ നിന്ന് മജ്ജ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറച്ച് മജ്ജ അപ്പുറത്ത് കാണും കുറച്ച് വൈറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് കാണും അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ട് സൈഡും മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് പോലുള്ള വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കടന്നു പോയാലല്ലേ അതിനെ വിയോജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സമ്മതിച്ചോ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളുണ്ടെങ്കിലേ ഈ പ്രാണനും ആത്മാവിനെയും തമ്മിൽ വിയോജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ ചിന്തകളും ആത്മാവിന്റെ ചിന്തകളും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക ഏതാ ഈ സന്ധി മജ്ജകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുവായിരത്തിലുള്ള ലോകത്തിൽ ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ ഒരു വാൾ ഇതിലെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രാണനിൽ നിന്ന് വന്ന ചിന്തയും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വന്ന ചിന്തയും രണ്ടാക്കി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതിനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മന്ദമായി പോകാത്ത ചെവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കേൾവി കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് പ്രാണിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്താണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നത് മനസ്സിലായോ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലായിരിക്കുമ്പോഴ് ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഇല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ കറി വെക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇലകൾ കൂട്ടി അരശൊക്കെ കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം റെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ റെന്റ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ ഒരു രൂപ എടുക്കാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല മെനി മെനി ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വളരെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് നാപ്പത് രൂപയോ നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപയോ എങ്ങാണ്ട് അയൽവക്കത്ത് ഒരു കടയിൽ ഒരു പലചരക്കടയിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അത് മേടിച്ചപ്പം തികയാതെ പോയതാണ് പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ചില്ലറ പൈസ ഒന്നും കയ്യിലില്ല കുഞ്ഞിനിടയ്ക്ക് പനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എവിടെ പോകും എന്ത് ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ല ആരും വിളിക്കാനില്ല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കഷ്ടതയുടെ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പാറയുടെ ഇടയിലൂടെ മുള്ളിനിടയിലൂടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഊർന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതായത് ഈ മുറി ദേഹമെല്ലാം മുറിയുന്നുണ്ട് സ്വപ്നം ആയതുകൊണ്ട് പെയിൻ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറുക പാറയിലൂടെ പിടിച്ചു കയറുന്ന സമയത്ത് ആ പാറയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പം വിശാലമായൊരു നല്ല റോഡ് ഒരു ടാർട്ട് റോഡ് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പറയുവാണ് കർത്താവെ എന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നീ എനിക്കൊരു വഴി തുറന്നു തന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം സ്വപ്നത്തിലാ പറയുന്നത് കണ്ണു തുറന്നു ഉടനെ വചനം എന്ന വാള് ഒറ്റ കേരളം നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശാലവും അതിലേ കിടക്കുന്ന ഒരു അനേകരും ആകുന്നു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെന്താ ഈ സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓങ്കോളിൽ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓങ്കോളിലെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് എത്ര രൂപ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തരാം ഇതാ ചെക്ക് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള എഴുതി എടുത്തോ കണക്ക് മാത്രം തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അത്രയും വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ മന്ത്ലി അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ യുക്തം പോലെ ചെലവാക്കിയോ ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് കർത്താവ് എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വചനം എന്ന വാള് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശാ
അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവർ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ദേഷ്യത്തിൽ വിട്ടിട്ട് പോയി എത്ര കാരണം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ പണത്തെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ അത്രയും വിഷമമില്ല ഈ പണത്തെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിക്കാറും ആൾക്കാരുടെ ദൈവം ഈ പണമാണ് അപ്പൊ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ദേഷ്യം വരാത്തവൻ വരെ പണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ദേഷ്യം വരും അപ്പോ ഞാനിത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ കപ്പിൾ അവരെന്നോട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കില്ലേ സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഞങ്ങള് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം തുടങ്ങിയേനെ ഒരു എച്ച് ഐ വി കെയർ സെന്റർ തുടങ്ങിയേനെ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങിയേനെ ഹോസ്റ്റൽ എല്ലാം തുടങ്ങിയേനെ വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയേനെ അമേരിക്കൻ പണമുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബുധനാഴ്ച എത്ര പേര് അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചു വരും അടുക്കളയിൽ എന്തുമാത്രം സവാളയുണ്ട് മീൻ മേടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ കാശുണ്ടോ അമേരിക്കയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പോയോ അടുത്ത മാസത്തെ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നേ ഇപ്പം അത് തന്നെയുമല്ല ജീവിതാന്ത്യ കാലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു തെണ്ടിയായി ഞാൻ ഓങ്കോളിൽ വന്നു നീയാണ് എന്നെ നടത്തിയത് ഇതെല്ലാം അവന്റെ കൃപയാണ് ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എന്നെ വിളിച്ചതുപോലെ ഇതിനല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ രൂപം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അതായത് ഉപദേശ രൂപത്തിലൂടെ ഒരാളെ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് പോകണം ഈ വചനത്തിന്റെ സാച്ചുറേഷനിലൂടെ നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നന്മതിന്മകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് വേണം അതെന്നുണ്ടാകുന്നു നോക്കി നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ്ട അതിപ്പ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്നിലൂടെ കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടണമെന്നും അവന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിറവേറണമെന്നും അവന്റെ ആത്മാവിനാലുള്ള ജീവൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കണമെന്നും ആ ഫ്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് വരണമെന്നും നിങ്ങളിൽ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പത്താം വയസ്സിലായാലും ഇരുപതാം വയസ്സിലായാലും അമ്പതാം വയസ്സിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ പോകാൻ പറ്റിയാൽ ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ജീവജല നദികൾ ഒഴുക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന് ഈ പരിജ്ഞാനത്തെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ മോനെ കർത്താവിന്റെ വഴികൾ അവനാണ് രാജാവ് അപ്പൻ മകനോട് പറയാ നീ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല മോനെ അനുസരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ബലഹീനതകൾ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ നിസ്സാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അനുസരിക്കേണ്ടത് രാജാവായ ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവനാണ് നിന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് നിന്നെ കാറ്റ് പോലെ ആക്കേണ്ടത് നീ പോകേണ്ടുന്ന വഴി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണമെങ്കിൽ ഈ പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ പത്യോപദേശത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു തലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിവേചനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഞാന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഞാൻ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അപ്പൊ ഒരു സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എട്ട് പിള്ളേരാ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടില് അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ മൂത്ത ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ദൈവിക നിർദ്ദേശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൈകടത്തുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞങ്ങളത് വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ കൊടുക്കുവോ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഒരു തലമുറയുടെ കണ്ണുനീരോട് വീഴാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീതിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുല്യമായിട്ട് വിധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ
അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വയസ്സിനകാലം ചിലവാക്കാനും ഒത്തിരി മിഷ്ടന്മാർ കൂടെ അവർക്കൊരു അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഇപ്പൊ മറ്റാൾക്കാർക്ക് വചനം പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഞാൻ നല്ല ഐഡിയയുടെ മുകളിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് ഒരു ആറുമണി ആയപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലിരിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാരും ഉറക്കുക കാരണം സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവർ വത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു മണി രണ്ടു മണി എപ്പോഴാ കിടന്ന് ഞാനൊരു മലയാളത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുക നിന്റെ പണി തീർന്നു നീ റിട്ടയർ ചെയ്തോളെ ഞാൻ പോയി ചുറ്റും നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവരാരോ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഇവരാരും ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാറില്ല കാരണം മലയാളികളല്ല അവര് കന്നടക്കാരാണ് ഈ കന്നടയല്ല ആ കന്നട അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ റോ ഈ വീടിന് ചുറ്റും നടന്ന് ആരിൽ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ആ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു ഇന്നാണ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇത്ര ഉള്ളത് അന്ന് ഒരാൾക്കും എന്നെ അറിയത്തില്ല ആകെ ഒരാളാ മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അത് മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി പത്തനാപുരത്ത് എന്നെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുള്ള ആകെ എന്റെ ഡയറിയിലുള്ള മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എട്ട് മണി ആയപ്പോ ഈ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അതെ ചെയ്സ് ചെയ്സ് ബ്രദറെ ഞങ്ങള് ആ മീറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞായിരിക്കും റിട്ടയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവ് ചോദിച്ചു കർത്താവ് നീയാണോ എന്നോട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഇന്നലെ രാത്രി ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന മിഷണറിമാർ ദൈവം അവരെ ഒരു ആശ്രയം ഇല്ലാതെ എറിഞ്ഞു കളയും അപ്പൊ നീ അവരെ എല്ലാം പിടിച്ച് അവയം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് അവരോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹമല്ല വയസ്സനാങ്കാലത്ത് നീ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പം നിന്നെ ഞാൻ എറിഞ്ഞു കളയുമോ എന്നുള്ള പേടി കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു സങ്കേതം ഉണ്ടാക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു പണി ചെയ്തോ ഇപ്പൊ തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞാൻ നിനക്കുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ ഞാൻ നന്നേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമും വേണ്ട ഒരു വക വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ സോളിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അത് ദൈവികമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആയിരിക്കില്ല ഇത് രണ്ടിടത്തും എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും തോറും ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെച്ചുവർ ആയോ ഇല്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ കുട്ടികളെ നയിക്കുള്ളൂ എത്രവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം വേദവസ്ഥം പറയുന്ന ദൈവ ഭയം എന്നുള്ളതാണ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം നമ്മുടെ ഒത്തിരി പഠനങ്ങളും ഭൗതികമാണ് നിങ്ങളൊരു കിസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി നോക്കി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ദർ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഇന്റലക്ച്വലി ജൻസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവന്റെ വചനമായിട്ട് അവരിൽ മാറില്ല അവർ ജീവന്റെ വചനമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നേ അത് തന്നെയുമല്ല തഴക്കത്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ വില പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചില ചർച്ചിലൊക്കെ അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനപാത്രം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാനപാത്രം അപ്പം എടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കും ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ പിള്ളേർക്ക് അതിന്റെ വില പോകും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താന്ന് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും അതുപോലെ ഈ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ രക്ഷാ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അവരങ്ങ് ചിന്തിക്കും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഗൗരവത്തോടെ ഈ കർത്താവിന്റെ രക്ഷയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും വെൻ വി ആർ ടീച്ചിങ് ദീസ് ഡോക്ടറിൻസ് ടു ദം ഇന്റലക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലൂസ് the seriousness of it എന്നിട്ട് എ
ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല സൺഡേ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദൈവ ഭയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നരകത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ള ഭയമല്ല അത് നെഗറ്റീവ് ഫിയർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓസംനസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ മൈ ലോഡ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഓസംനസ് ആണ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഭയം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ നമ്മൾ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ ഭയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവരറിയണം എന്റെ അപ്പൻ എന്തുമാത്രം ഞരങ്ങുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഹി ഷുഡ് നോ ഇറ്റ് ഹി ഷുഡ് സി ഇറ്റ് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ദാറ്റ് ഇന്നർ ക്രേവിംഗ് ഓഫ് എ പേരന്റ് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ പേരന്റിന്റെ അധ്വാനം ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പേരന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി നോൺ വെർബൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ മോർ സീരിയസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുവോ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയല്ലേ ആ വന്നോ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം ആ അടുത്തെങ്ങോ വരാം കാണാറില്ലായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് രീതി പറയാം ആ വന്നോ ആ അടുത്തെങ്ങോ ഇങ്ങോട്ട് കാണാറില്ലായിരുന്നല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് രീതിയിലല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവഭയം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ നെവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ലവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് വിത്ത് അവർ ലൈഫ് ദൈവഭയം ഹാസ് ടു ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് വിത്ത് അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ എന്തുമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫിലൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പത്യോപദേശം ലഭിക്കുകയില്ല ദൈവിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദൈവിൽ അക്വയർ ഇന്റലക്ച്വൽ നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിയർ ആണ് എന്തിനാ ഫിയർ എന്നറിയോ നമ്മളെ ഈ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാപത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് So with fear and trembling, we give our souls to the Lord. And that's why God says, I'm going to do that. Because He's going to help you. If you go to a doctor, you can help a patient. 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 What do you do? 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 അനങ്ങാതെ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു ക്ലോറോഫോം തന്ന് മണപ്പിച്ച് അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കാറ്റ് പോലെ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സബ്മിറ്റ് ആസ് പേരൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് വി ആർ സബ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത് അവർ പറയണം എന്റെ ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫാദർ അപ്പന അപ്പന് ദൈവത്തെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവൻ ദൈവം പറയുന്നതല്ല അതിന്റെ അപ്പനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൻ അതിന്റെ ഗമയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും പാവിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇനി വളരാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നീതിമാനായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കോപിക്കുമ്പം നമ്മൾ അവരോട് കോപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പത്യോപദേശമല്ല കിട്ടുന്നത് അവർ മനസ്സിൽ പറയാണ് ബീങ് ആംഗ്രി ഈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ രണ്ട് വർത്താനം പറയുന്നത് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ പറയരുത് കാരണം അവർ വഴക്ക് പറയും കാരണം അപ്പനും അമ്മയും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഡയലോഗ് അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഏഹ് പിന്നെ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് പാവം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ദേഷ്യപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞ് വിടും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിയോളജി അതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദൈവ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുക നമുക്ക് ദൈവ കൃപ ഇല്ലാതെ കൃപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കാതെ ഈ പരിപാടി ഒന്നും ദൈവികമായിട്ട് നടത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കൺഫസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ
ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി വീതിയോ നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്താ എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ വളരുക എന്താണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ വളരുക ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും അപ്പം തോറ്റു വന്നിരിക്കുന്ന ആ മകന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ പറയാം സ്വയനീതിയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് അന്നേരം വിഷമം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയത് ഒരു ദിവസം എന്റെ മകൻ വളരെ മോശം മാർക്കോട്ട് എന്റെ മുമ്പേ വന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ഇതൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാനത് മടക്കി ഒപ്പിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്നും പറയാതെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു പപ്പയ്ക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്നാട കാര്യം നീ വിഷമിച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ഉടനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി നല്ലവരെ പഠിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് വേർഡ്സ് പോസിബിൾ കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ ദൈവം ജയിപ്പിക്കാൻ ജയിക്കാൻ എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ തുന്നം പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും എൻ്റെ സഭയിലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരിലും എല്ലാം മഹത്വപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃപ പ്രാപിക്കാതെ ഈ പരിപാടി സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ നിറയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ നിറയാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്യോപദേശം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശത്തിനായിട്ട് സ്വത്രം അങ്ങയുടെ ജീവനെ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കർത്താവെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം പുത്രന് ലഭിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബം ആ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ കർത്താവെ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത കർത്താവെ ബഹളം വെക്കാത്ത പരിപാലിക്കുന്ന മെന്റർ ചെയ്യുന്ന വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഭയം ദൈവഭയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന സ്നേഹം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഓരോ ദിവസവും വേണ്ട വിസ്തം കർത്താവ് അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന പരമാർത്ഥത്തിലേക്ക് അവന്റെ ധനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നടത്തണമേ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റ